வணக்கம் புதுகையின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டின் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் இந்திய விமானப்படைக்கு பிரான்சிலிருந்து வாங்கப்பட்டு அம்பாலா வந்தடைந்த ரஃபேல் விமானங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரவேற்பு அயோத்தியில் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் ராமர் கோவில் பூமி பூஜையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம் நாட்டில் புலிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பாராட்டு தமிழகத்தில் இன்று ஆறாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் சென்னையில் ஆயிரத்து நூற்று பதினேழு பேருக்கு தொற்று தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த சிறப்பு நடவடிக்கைகள் தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களுக்கு நன்றி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் பதினோரு மாவட்டங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் இருபத்தி ஒராம் நூற்றாண்டின் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் அளித்துள்ளது முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக புதுதில்லியில் அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் ஆகியோர் கூட்டாக தெரிவித்தனர் यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चौतीस साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे புதிய கல்விக் கொள்கையின்படி உயர்கல்வியில் விடுப்பு எடுத்து படிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் எம் ஃபில் படிப்புகள் நிறுத்தப்படுவதாகவும் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்த மத்திய உள்துறை செயலாளர் அமித் கரே தெரிவித்தார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் செயலாற்று முறைகளில் மாற்றம் கொண்டுவரும் வகையில் புதிய கல்விக் கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் அனைவருக்கும் கல்வி என்ற இலக்கை எட்டவே புதிய கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் ஒரே மாதிரியான கல்வி முறை கொண்டுவரப்படும் என்றும் அடிப்படை கல்விக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் சேர்க்கை சதவீதத்தை ஐம்பது சதவீத அளவிற்கு அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பள்ளி படிப்பை முடிக்கும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு தொழில் திறன் இருக்கும் வகையில் புதிய கல்விக் கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தாய்மொழி கல்வி கட்டாயமாக்கப்படுவதாகவும் எட்டாம் வகுப்பு வரை தாய்மொழி கல்வியில் பயில நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தேசிய அளவில் ஆசிரியர்களுக்கு தர நிர்ணயம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை இலவச கல்வி கட்டாயம் என்றும் அவர் கூறினார் और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50 परसेंट जी आर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे और उसके लिए அனைத்து பள்ளிகளும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்படும் தொன்மையான மொழிகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில் தேசிய கல்வி நிறுவனங்கள் அமைக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் புதிய கல்விக் கொள்கையின்படி எம் ஃபில் படிப்புகள் நிறுத்தப்படுவதாக அவர் கூறினார் அடுத்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு இணைப்பு கல்லூரி முறை நிறுத்தப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் உயர்கல்வியில் விடுப்பெடுத்து படிக்கும் வகையில் இந்த கொள்கையில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகத்தின் பெயரை கல்வி அமைச்சகம் என மாற்றவும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे 
so that in the third year, if I want to take a sabbatical for a year, or I want to take a break for, for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission, if I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the Academic Credit Bank. I will utilize those credits for my further education. Matia Amaicharavil, Pudia Kalvikol Keko, Upudal Alika Patuladarka, Palvir Gramma Makal, Varavir Patravitulaner Totukuri Mavatam, Arva Tirunakar Arige Vula, Kurukatur Gramati Chair in the Ilenyergal, Palvir Saram Sangalaka, Nanchi Trivit Kondulaner France Nartiller in the India Vimana Padaka Wanga Pata, Adina Vina Poor Vimana, Rafael Vimana Kalin, Mudal Togup, Haria Navin Ambalavaki into Vanta Dintana Vimana Padae Valupurta, France Edamir in the Ayambati one by the Iram Kodiru by Madipil, Mopati Ara, Rafael Poor Vimana Kalwanga, Nanga Aunt Guluk, Munbu open them say a patada. Idil, Mudal Ain the Vimana Kal into India Vanta Dintana. France Nartin, Merik Nak Vimana Padai Talatiller in the Purapata, I in the Rafael Vimanakal. Nature Aiki Arabi Emirates in Altafra Viman in Ilayatrka Vandadain then. Angirin the Intercali Purapata Vimanakal, Interpurpagal, Haryana Vin, Ampala Vimana Padai Talatrka Vandadain then. Our Turka Tanir Peach Adita Varavir Palika Patada. Motam Eriram Kilometer Pinatrkupin in the Vimanakal, India Vandadain to Lana. India won a lakul, Rafael poor Vimanakal Norinda, Padha Paka, Yerenda Sukai poor Vimanakal, wooden paran the Vandana. I in the Rafael poor Vimanakal, Muripadi, India Vimana Padigil in a Kapada Kantana. Either Kana Nikal Shield, Vimana Padi Talame Talabadi, RKS Padavria Kalandakota, Rafael Vimanakali, Muripadi Petrukul Gira. Rafael Vimanangal, India Vuka Vandrapadi, Pradamar Narendra Modi Varavi Trulla. In the Kurita Twitter, Il Padavi Trulla, our India Vimana Padaka, Rafael Vimanangali Varavir Padaka Kurula. In the Kurita Padagapa, Amateur Rajnath Singh Kurugil, Rafael Poor Vimanangal, India Vandadi Tulla, Rana Varalachil, Pudi Thorakamedavu. In the Poor Vimanangal, Vimana Padi Sail Patil, Purachi, Air Purthumentar. Rafael Poor Vimanangale, India Virka, Vetikaramaka Kunduvan, the Vimana Padaka, Walta Trevi Padaku. Kurit and Eratil, Rafael Poor Vimanangal, Matum, Ayatankali Varanki, France Natirkum, Nanti Trevi Padaka, Amateur Rajnath Singh Kuripitula. Mathi Ultra Amateur Amicha Twitter will lead to Lapadivil. Rafael Vimanangal Vandula, Vimana Padaka, Varalachi Serapa Mikanal, Matum, Natirka, Pirumiana Thurunamitum, Shakti Vainda, in the Vimanangal. Yend the Savalium, Muria di Kumana Kuripitula. Added the Talimari, poor Vimanangal, Vimana Padigil, Serka Patula than Mulam. India, Vai Padagapan and Adaka Matum, Brother Narendra Modi in Thirmanaturka, Wunmayana Satchim, Intum, Vimana Padaka, Melum, either Valusir Thirpadakum, either Kaka Brother America, Amitra Amitra, Nanti Trevi Padakum, Kuripitula. Ayothil Ramar Kovil Katumanathirkana Bumi Pujil, Pradamar Narendra Modi Pankir Parena, Rivika Patulada. Verum August Aintham Tedi, either Kana Bumi Puji, Nadipra Vulanadil. A Panikal Kana year particle, Thivra Maka Nadipitra Varakantana. Varalatri Serapumbika, Ayothia Nakarilum. Uttara Pradesa Mani Latin Pira Pagadigalilum. Ramar Kovil Katavadarkana, Man Matum, Punitani Segari Kapata, Katida Pani Nadipuram Edathirka and Papadagrada. Ganga, Yamuni, Saraswati Agia, Puni and Adigalilanda. Puni the near Matum Manal Edkapata, Ayothil, Ramar Kovil Katavadarka Pine Pata Padavulada. Ivai into Ayothika Anapapadavuladaka Rivika Patulada. Madra will Bhagavan Krishna Pirandadaka Kura Padum Idatil, Vildi Senkale Kunda, Puja Nadata Patada. In the Negar will Atogadi in Makalavai Urpinarana, Hema Malini Kalanda Kundar. In the Vildi Senkal Ayodhya Virka and Papada Vulada. In Nilayil, Sri Rama Janma Bumi, Tirtha Shetra, Arakatale Talevarana, Mahanidya Gopal Dasidam, Uttra Pradesa Tunai Mudalamacher Kesha Prasad Mayuria Santita, Ramar Kovil Katavadarka, Arulacherubai Nidhi Varanginar. 
நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிப்படைந்துள்ள பொருளாதார சூழலை எதிர்காலத்தில் கையாள்வது மற்றும் நிதி தொடர்பான திட்டங்களை வகுப்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி வங்கிகள் மற்றும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் நாட்டின் எதிர்கால பொருளாதார திட்டங்கள் அதனை நோக்கிய கொள்கைகளை வகுப்பது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து இன்றைய கூட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் விரிவான ஆலோசனை நடத்துவார் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கடன் தொடர்பான திட்டங்கள் அவற்றை உரிய நேரத்தில் வழங்குவது தொழில்நுட்பம் மூலமான நிதி அதிகாரம் நிதித்துறையில் ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்துதல் போன்ற அம்சங்கள் இன்றைய கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் நிதி உள்கட்டமைப்பு வேளாண்மை சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட உள்ளூர் தொழில் நிறுவன உற்பத்தி ஆகியவற்றின் மூலமாக இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வங்கிகள் மிக முக்கியமான பங்களிப்பை அளித்து வருகின்றன தொழில்நுட்பம் மூலமாக நிதி அதிகாரம் அளிப்பதற்கு மிக முக்கியமான பங்கினையும் வங்கிகள் மற்றும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்து வருகின்றன இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமருடன் மத்திய அரசின் உயர் அதிகாரிகளும் கலந்து கொள்வார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச புலிகள் தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் புலிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் மற்றும் வனத்துறையினரை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பாராட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கடந்த பனிரண்டு ஆண்டுகளில் புலிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்காக உயர்ந்துள்ளதற்கு சர்வதேச புலிகள் தினத்தில் இந்தியாவை உலக நாடுகள் பாராட்டுவதாகவும் இந்த சாதனையை படைத்த தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் மற்றும் வனத்துறையினருக்கு தமது பாராட்டுகள் என்றும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் புலிகள் கணக்கெடுப்பு திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தியதற்காக மத்திய அரசுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் புலிகள் தினத்தையொட்டி வெங்கய்ய நாயுடு தமது டுவிட்டர் செய்தியில் இந்த திட்டத்தை அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய அணுகுமுறை மூலமாக மேற்கொண்டதன் அடிப்படையில் நாட்டில் புலிகளின் எண்ணிக்கை திட்டமிட்டப்பட இரண்டாயிரத்து ஆண்டுக்கு முன்பாகவே இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது என்று கூறியுள்ளார் புலிகள் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்த விரிவான விழிப்புணர்வை மக்கள் அனைத்து தரப்பினரிடமும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் நாட்டின் சூழலியல் தன்மையை பாதுகாப்பதில் புலிகளின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் தொடர்ந்து புலிகளை பாதுகாப்பதற்கும் அவற்றின் வாழ்விடங்களை பாதுகாப்பதற்கும் அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் புலிகள் பாதுகாப்பில் வனத்துறையினரின் செயல்பாடுகளுக்கு தலை வணங்குவதாக தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்வதில் புலிகள் பாதுகாப்பு என்பது மிகச்சிறந்த உதாரணமாக விளங்கும் என்று அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார் இந்திய மொழிகளை பாதுகாக்கவும் மேம்படுத்தவும் தாய்மொழியை கல்வித்துறையின் பல்வேறு மட்டங்களில் பயன்படுத்துவது அவசியம் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் எம் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் இணையவழி மாநாடு ஒன்றில் சிறப்புரையாற்றிய அவர் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உள்ள மொழிகளை மேம்படுத்தவும் அறக்கட்டளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மக்களின் கலாச்சாரம் பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் கொள்கை ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கும் வகையில் மொழி அமைந்துள்ளதாகவும் இசை நடனம் வர்த்தகம் திருவிழாக்கள் கலாச்சார அறிவு மற்றும் பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னங்கள் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பதில் மொழி முக்கிய பங்காற்றுவதாக அவர் கூறினார் தொடர்ந்து மொழிகளை பயன்படுத்துவதால் அதன் தாக்கம் அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தாய்மொழியில் சரளமாக பேசுவோர் மற்ற மொழிகளை எளிதில் கற்கலாம் என்று ஆராய்ச்சிகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதை குறிப்பிட்ட அவர் தாய்மொழியில் கல்வி கற்கும் நடைமுறையை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று குணமாக்கும் சிகிச்சைக்கு தேவையான அனைத்து மருந்துகளையும் சம அளவில் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்திற்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அருணாச்சல பிரதேசம் தாத்ரா நாகர் ஹவேலி டாமன் அண்ட் டையூ ஆகிய மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் தங்களுக்கு குணமாக்கும் மருந்துகள் தட்டுப்பாடுகள் இருப்பதாக சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகத்தை அணுகியதை அடுத்து இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது சிறு மாநிலங்களுக்கும் மருந்துகள் போதிய அளவில் கிடைக்கும் வகையில் மத்திய அரசு இந்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்திற்கு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் ஆறாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரத்து நூற்று பதினான்காக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தொற்றால் எண்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து இதுவரை கொரோனாவால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது இன்று ஒரே நாளில் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்ததால் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று தொன்னூறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா் 
சென்னையில் மேலும் ஆயிரத்து நூற்று பதினேழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது புறநகர் பகுதிகளான செங்கல்பட்டில் ஐநூற்று நாற்பது பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் முன்னூற்று எழுபத்தி மூன்று பேருக்கும் திருவள்ளூரில் முன்னூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது தவிர தூத்துக்குடியில் முன்னூற்று பதினாறு பேருக்கும் திருநெல்வேலியில் முன்னூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் விருதுநகர் முன்னூற்று எழுபது பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் கொரோனா பரிசோதனை அதிக அளவில் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் ஊரடங்கு நிறைவடைய உள்ள நிலையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மூத்த அமைச்சர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் தமிழகத்தில் இதுவரை இருபத்தி நான்கு லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த அரசு சிறப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக அவர் கூறினார் தேவையான தளர்வுகளுடன் தமிழகத்தில் ஊரடங்கை பாதுகாப்பாக அமல்படுத்தி வருவதாக கூறிய அவர் சென்னையில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் முகக்கவசங்கள் வழங்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் கொரோனா சிகிச்சைக்காக கூடுதலாக பதினைந்தாயிரம் மருத்துவ பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி மூன்று சதவீதத்திற்கு அதிகமாக உள்ளது என்று முதலமைச்சர் கூறினார் அதேவேளையில் கொரோனா காலகட்டத்தில் முப்பதாயிரத்து ஐநூறு கோடி முதலீட்டுக்கான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார் இதன் மூலம் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூறு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என அவர் தெரிவித்தார் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றோம் தனியார் மையங்களிலும் பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன இதற்கான கட்டணங்கள் அரசே நிர்ணயித்துள்ளது தற்போது மாநில அளவில் கோவிட் மருத்துவமனைகள் அரசு மற்றும் தனியார் இணைந்து ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஒரு படுக்கைகளும் கோவிட் சிறப்பு மையங்கள் அறுபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு படுக்கைகளும் மற்றும் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய இருபத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு படுக்கைகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன மாலை கூட்டம் முடிந்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் கொரோனா வீரர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் சென்னையில் தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக கூறினார் நாளை சென்னை உள்ளிட்ட பிற மாவட்டங்களில் உள்ள மருத்துவ நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து ஊரடங்கு குறித்து அரசு முடிவெடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் மேலும் மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தன்னை ஒரு வாரம் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார் அவர் ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் சமீபத்தில் பணியில் இருந்த காவலர்கள் மற்றும் தீயணைப்பு படையினருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதில் எண்பத்தி நான்கு பேருக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டது இதையடுத்து அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் ஆளுநர் மாளிகையில் நேற்று முன்தினம் இரண்டாவது கட்டமாக முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது அதில் மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது அவர்கள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதையடுத்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துக்கும் மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்தனர் அவர் ஆரோக்கியமாக உள்ளதாகவும் ஒரு வாரம் அவரை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மின்சார வரைவு மசோதாவை தமிழக அரசு நிராகரிக்க வேண்டுமென இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் முத்தரசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மின்சார வரைவு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் மின்வாரியம் தனியார்மயமாக்கப்படும் என்பதால் இந்த வரைவு மசோதாவை தமிழக முதலமைச்சர் நிராகரிக்க வேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முகநூல் பதிவுகளை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் கட்சித் தலைவர்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்துவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் தொழிலாளர்களை பணி நீக்கம் செய்வதோ அவர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்வதோ கூடாது என்று பிரதமர் முதல்வர் ஆகியோர் கூறியிருந்தும் அது நடைபெறவில்லை என்று அவர் தெரிவித்தார் உங்களுள் ஒளிந்திருக்கும் விவசாயியை உங்கள் வீட்டு மாடியிலேயே தேடலாம் நீங்களே விளைவித்த காய்கறிகளை சமைத்து உண்ணும் போது ஏற்படும் மன மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை மனநிறைவை தரும் மாடி தோட்டம் என்ற இந்த செய்தி தொகுப்பில் சேலத்தில் ஊரடங்கினால் வீடுகள் தோறும் உருவாகும் விவசாயிகள் பற்றிய தகவல் வெயில் மழை பாராமல் 
வியர்வை சிந்த உழைத்து நமக்கு உணவு தானியங்களையும் காய்கறிகளையும் கனிகளையும் விளைவித்து அளித்துவிட்டு தன் மதிய உணவுக்கு கஞ்சியோடு பச்சை வெங்காயத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் விவசாயியின் வரியையும் உழைப்பையும் உணர வேண்டுமானால் நீங்கள் ஒரே ஒரு கத்திரிக்காயையோ அல்லது வெண்டையையோ விளைவித்து பார்க்க வேண்டும் சமைத்த உணவுப் பொருட்கள் தட்டில் வரிசையாக அணிவகுத்து நிற்க அதன் நதி மூலம் ரிஷி மூலம் அறியாதவர்களாகத்தான் நாம் இருக்கிறோம் புரிந்தால் விளைவித்தவன் வலியோடு வீதிகள் தோறும் காய்கறிகள் விற்பவன் வேதனையும் விளங்கும் விளைச்சல் கூடினாலும் மகிழ்வில்லை குறைந்தாலும் லாபமில்லை இது விவசாயிகளின் சோகக்கதை என்ற போதிலும் இங்கு நாம் காண இருப்பது வீடுகள் தோறும் விவசாயிகள் உருவாவது குறித்த மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்திதான் அத்தியாவசிய தேவைகள் மூன்றில் அடிப்படை தேவையான உணவுக்காகத்தான் மனிதன் அன்றாடம் உழைக்கிறான் சத்தான உணவு உழைப்பதற்கான ஆற்றலை அளிக்கிறது பல்வேறு சத்துக்கள் கொண்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வழங்கும் கீரைகள் காய்கள் கனிகள் கிழங்குகள் போன்ற வேளாண் உற்பத்தி பொருட்களின்றி அமையாது உலகு அதனால்தான் கொரோனா கோரதாண்டவத்தின் போதும் கோயம்பேட்டுக்கு இருக்கவில்லை ஊரடங்கு காய்கறி விற்பனைக்கு எங்கேயும் எப்போதும் இருக்கவில்லை எந்த தடங்களும் கோயம்பேட்டில் கொத்தமல்லி தழை விற்றவரால் கொரோனா பரவியதாக கூறப்பட்ட செய்திகளும் ஏராளம் சந்தைக்கு வந்த காய்கறிகளை வாங்கி சமைத்துண்ணும் சந்தோஷத்தை காட்டிலும் நாமே பார்த்து பார்த்து விளைவித்து பறித்து உணவாக்கி உண்பதில் உள்ள நிறைவு அதிகம் நெருக்கடிகள்தான் நம்மை புதியதொரு தீர்வை நோக்கிய பயணத்திற்கு தயார்படுத்துகின்றன சக்கரத்தை கண்டுபிடித்திராவிட்டால் இன்றைக்கு போக்குவரத்து என்ற ஒன்று இருந்திருக்குமா என்ன கொரோனா நெருக்கடி வீட்டிற்கு தேவையான காய்கறிகளை தாமே விளைவிக்கும் வகையில் மாடித்தோட்டம் அமைக்கும் தீர்வுக்கு வழிவகுத்துள்ளது சிறியானங்கை பெரியானங்கை கற்பூரவள்ளி இன்சுலின் செடி கல்லுறுக்கி மறிக்கொழுந்து வல்லாறை துளசி என மூலிகை செடிகள் தொடங்கி அகத்திக்கீரை சிறுகீரை புளிச்சகீரை தண்டுக்கீரை என கீரை வகைகளும் பூசணி வெண்டை முள்ளங்கி புடலங்காய் பாகற்காய் கத்திரி சுரைக்காய் என காய் வகைகளும் வாழை கொய்யா எலுமிச்சை என பழ வகைகளும் மாடித்தோட்டத்தில் வைக்க முடியும் என்பது மாடித்தோட்டத்தின் சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றாகும் ஊரடங்கு உருவாக்கிய நெருக்கடியாலும் தொற்று குறித்த அச்சத்தாலும் கடந்த மூன்று மாதத்தில் சேலம் நாடு முழுவதும் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பள்ளி கல்லூரிகள் இயங்காது என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது பொது முடக்கத்தின் மூன்றாம் கட்ட தளர்வுகள் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி சமூக இடைவெளியுடன் சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இரவு நேர ஊரடங்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி முதல் யோகா மற்றும் உடற்பயிற்சி மையங்கள் செயல்படலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் திரையரங்குகள் நீச்சல் குளங்கள் பொழுது பூங்காக்கள் திறப்பு குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினோரு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த மையத்தின் இயக்குநர் புவியரசன் திருவள்ளூர் வேலூர் நீலகிரி கோவை தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும் காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் சேலம் தருமபுரி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவித்தார் மற்ற மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக அவர் கூறினார் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று அவர் தெரிவித்தார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை செங்கல்பட்டு நாகை ஆகிய மாவட்டங்களில் பத்து சென்டிமீட்டர் மழையும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாமரைப்பாக்கம் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கேளம்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா ஒன்பது சென்டிமீட்டர் மழையும் தாம்பரம் சேலம் நீலகிரி ஆகிய பகுதிகளில் ஏழு சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு சூறாவளி மற்றும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் தமிழக கடலோர பகுதி மற்றும் குமரி கடல் பகுதியில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என அவர் கூறினார் மன்னார் வளைகுடா லட்சத்தீவு மாலத்தீவு பகுதிகளில் அடுத்த ஐந்து தினங்களுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என அவர் தெரிவித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டின் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல்
இந்திய விமானப்படைக்கு பிரான்சிலிருந்து வாங்கப்பட்டு அம்பாலா வந்தடைந்த ரஃபேல் விமானங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரவேற்பு அயோத்தியில் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் ராமர் கோவில் பூமி பூஜையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம் நாட்டில் புலிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பாராட்டு தமிழகத்தில் இன்று ஆறாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் சென்னையில் ஆயிரத்து நூற்று பதினேழு பேருக்கு தொற்று தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த சிறப்பு நடவடிக்கைகள் தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களுக்கு நன்றி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் பதினோரு மாவட்டங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது வணக்கம்